ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഷില്ലു കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഷില്ലു കിച്ചൺ ഫാമിലിയിൽ വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കേക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് തുടർന്ന് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിന് ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാരി പൊടി ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്കിന് ആവശ്യമായ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കിലോ കേക്കിൻ്റെ ഒരു അളവാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ബോളിന് മുകളിൽ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നര കപ്പ് മെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബോൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നനവില്ലാത്ത ബോൾ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ലേശം ഒരു പിഞ്ച് പൊടി പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് കോൾമിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വാലാസസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇത് ബീച്ച് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ പൗഡർ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് മെയ്തയിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് ഷുഗർ പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബീച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം മെയ്തയുടെ മിക്സ് എല്ലാം അതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുകൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പതുക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ഈ രീതിയിലൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് കളറായിട്ട് ഞാൻ ജൽ ഫുഡ് കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് റെഡ് കളറാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ കേക്കിന് ബാറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ഭയങ്കര ഹാർഡാവും അപ്പോൾ ഒക്കെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലാണ് കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു പകുതിയോളം ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് തവണ ആയിട്ടാണ് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ചെറിയ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനായതുകൊണ്ട് 
ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എയർ ഗ്ലോബസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു പാൻ ഈ ഒരു ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് റെഡി ആക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുള്ള ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബൗളും വിസ്ക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നല്ലപോലെ തണുപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബീച്ച് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐസും ഷുഗർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഐസും ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടി ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ നല്ലപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബീച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം നല്ലപോലെ തണുത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേക്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പടക്കോൽ വെച്ച് കുത്തി നോക്കിയാൽ നമ്മൾ അതിൽ ഒട്ടാത്ത രീതിയിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഞാൻ നാല് ലെയറായിട്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലെയർ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് സുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇല്ല ഭാഗത്ത് നല്ലപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നാളെ നമ്മളെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് റെഡി ആക്കി എടുക്കുന്നത് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ക്രീം തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിലാണ് ഈ ലെയർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കാം കേക്കിന് മുകളിൽ ഇതുപോലെ ക്രീം എല്ലാ ഭാഗത്തും ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലിതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലപോലെ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ ക്രീം ആക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നാല് ലെയറും ചെയ്തെടുക്കാം കേക്കിൻ്റെ നാല് ലെയറും ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ക്രീം എല്ലാ ഭാഗത്തും തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ പൊടി തന്നെയാണ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇത് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിലായിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലവർ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വർക്കൗട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ന്യൂസിലും പേപ്പർ ബാഗ് വേണമിത് ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്ക് വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ആയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലാണല്ലോ ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേക്ക് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെങ്കിലും അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കേക്ക് കിട്ടി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇനിയും നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പുതിയ വീഡിയോസുമായി വരുന്നേരിക്കും താങ്ക് യു